Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Sapne Milka, Charu Deye Gaan. Kallarikyal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാതാ വികസനം പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്തറയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളെയും ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുതാഴം മണ്ടൂരിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എയിലോട് പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് കുന്നരൂർ റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏഴുമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കുന്നരു വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി നിലയ്ക്കാൻ കാരണം റോഡരികിലെ കുറച്ചുപേർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഭൂമി ലഭിച്ച ഉടൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു എരമംകുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാതാ വികസനം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്തറയിലെത്തിയപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പരിശോധന പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്കിൽ അവസാനിച്ചു ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വടകര അഴിയൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പരിശോധന പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്കിൽ സമാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹമായ ദേശീയപാത വികസനം നടപ്പിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായത് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രതയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ കുറവുമാണ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി നീക്കിവച്ചപ്പോൾ തടസ്സമെല്ലാം നീങ്ങി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനായി മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വീണ്ടും പിണറായി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ പ്രധാന പദ്ധതിയായി പരിഗണിച്ച് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ എവിടെ നൽകുമെന്ന ഒരു വ്യക്തത കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ദേശീയപാത പ്രവൃത്തിയുടെ റീജിയണൽ ഹെഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു വലിയ നിലയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് വടകര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിച്ച് പയ്യന്നൂർ വരെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി ധർമ്മടം കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് കളിപ്പറമ്പ് ഇപ്പൊ കല്യാശ്ശേരി ഇനി പയ്യന്നൂർ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പോയി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് ദീർഘകാലമായി ഈ പദ്ധതി നടക്കാതെ പോയത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നുള്ള സന്തോഷവിവരം ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മന്ത്രിയോടൊപ്പം ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതിയുടെ റീജിയണൽ ഹെഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി സെക്രട്ടറി ജില്ലാ കളക്ടർ എം വിജിൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെറുതായം മണ്ടൂരിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം ചെറുതാഴം മണ്ടൂരിൽ നടന്നു ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മുടെ എം എൽ എ രക്ഷാധികാരി ആയിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് രക്ഷാധികാരി ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ബിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമിയുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുക ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗജരാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയോളം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളെ കൂടുതൽ ജനകീയവൽക്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രകലകളെയും ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ നാട്യാചാര്യൻ എൻ വി കൃഷ്ണൻ സോപാന സംഗീതത്തിൽ സന്തോഷ് കൈലാസ് എന്നിവരും മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കലാകാരന്മാരും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി എം വിജിൻ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ കെ പി മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സി പി ഷിജു കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് തുടങ്ങിയവരും അക്കാദമി ഭാരവാഹികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഏഴിനോട് പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് കുന്നരൂർ റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏഴുമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കുന്നരു വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി നിലയ്ക്കാൻ കാരണം റോഡരികിലെ കുറച്ചുപേർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഭൂമി ലഭിച്ച ഉടൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിനെയും രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് കുന്നരു റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴിലോട് മുതൽ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാറിംഗ് നടത്തി എന്നാൽ ബാക്കി വരുന്ന കുന്നരു കാരന്താട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ചുപേർ ഭൂമി വിട്ടു നൽകാത്തതാണ് പ്രവൃത്തി നിലയ്ക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആ റോഡിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാഡം റോഡിന് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയറും കോൺട്രാക്ടർമാർ തയ്
തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ നിലയിൽ കൺസെൻറ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് കൺസെൻറ്റ് തരാ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്തവർ അടിയന്തരമായി തരികയും അതിൽ തരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനും ഒരു മാസം കൊണ്ട് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാനും സാധിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി നിലവിൽ നിർവഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി ഫണ്ടും കരാറുകാരനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രവൃത്തി ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ എരമം കുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും മുപ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പതിനഞ്ച് ശതമാനം പഞ്ചായത്തിന്റെയും പത്ത് ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമടക്കം എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടായിരത്തോളം വീടുകളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കുറെ കാലമായി ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയിൽ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വേറെ കാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള ഈ ജലദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ള നിലയിൽ എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി റുപ്പിക ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്പിക അടങ്കലുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുക കണ്ണാടിപ്പൊയിൽ വെള്ളോറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമീണ റോഡരികുകളിൽ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി പി വി സി പൈപ്പിടുന്ന പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൈപ്പിടുന്ന പ്രവൃത്തിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊറ്റൂർ തുമ്പത്തടത്തിൽ പുഴയോരത്ത് കിണറും പമ്പ് ഹൌസും നിർമ്മിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം കണ്ണാടിപ്പൊയിലിൽ എത്തിക്കും ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കും ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം എരമം മാതമംഗലം പേരൂർ പെരുവാമ്പ വെള്ളോറ കുറ്റൂർ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും കണ്ണാടിപ്പൊയിലിൽ ആറര ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ടാങ്കും വെള്ളോറയിൽ നാലര ലക്ഷം സംഭരണശേഷിയുള്ള ടാങ്കുമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകും പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗാന്ധിമാവിന്റെ ചുറ്റുമതിലും ഇനി ചരിത്രം പറയും സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക സംഭവങ്ങളെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലോട്ടുകളിലാക്കി വരച്ചുചേർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തെ പടവുകളിലാണ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ കാവി പുതച്ച് വേദവും വേദാന്തവും മാത്രം ഉരുവിട്ട ഒരു കേവല സന്യാസിയായിരുന്നില്ല ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ഇ എം എസ് ഒരിക്കൽ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ധീരനായ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തോട് ചേർന്ന് സ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഒരു വശത്തായാണ് ഗാന്ധിനട്ട ഗാന്ധിമാവ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കാണാനെത്തുന്ന ഗാന്ധിമാവിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിൽ ഇനി സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ ധീരമായ ജാതിവിരുദ്ധ കലാപത്തിന്റെ കഥ പറയും കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്തിലെ ഇരുപത് കലാകാരന്മാരാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലോട്ടുകളിലായി ചരിത്ര ചിത്രരചന പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അവരുടെ ജനനം മുതൽ അന്ത്യകാലവും അതിനുശേഷവും ഉള്ള ഈ പരിസരത്ത് നടന്നതും സംഭവിച്ചതുമായ ഒരുപാട് ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിത്രഭാഷ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ചുമർ ഭിത്തിയിലൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പുസ്തകം വായിച്ചെടുക്കുന്ന ആ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ ചിത്രത
പ്രതിമകള് നമുക്കിവിടെ വെങ്കല പ്രതിമകൾ അടുത്ത മാസം തന്നെ അത് അനാച്ഛാദനം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ചുമരുകളെ നമുക്ക് ധന്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ എക്കാലത്തേക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനിക നാഗരികതയുടെ തള്ളിക്കയറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും പേരിന്റെ വാലായെങ്കിലും ജാതീയമായ ദുരഭിമാനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തോട് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ ജീവിതത്തിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഈ ചുവരുകളിലില്ല എങ്കിലും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ചില ഓർമ്മകളുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്തരിച്ച മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ വീട് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സന്ദർശിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ത്യാഗം ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു എസ് ആർ ആന്റണി എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ത്യാഗം ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു എസ് ആർ ആന്റണി എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വളരെയേറെ ത്യാഗോജ്ജലമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നേതാവായിരുന്നു സി എസ് ആർ ആന്റണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറെ നാളുകളായി ദിവസമില്ലായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് വഴി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാട് വേദനിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഇന്നാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ ഗുജറാത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് വരാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഏതായാലും ശ്രീ എസ് ആറിന്റെ ആത്മാവിന് വ്യത്യസ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എ കെ സുരേഷ് കുമാർ വി കൃഷ്ണൻ തങ്കച്ചൻ കാവാലം വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് തുടങ്ങി നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ അന്തരിച്ച മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ വീട് മുൻ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സന്ദർശിച്ചു മികച്ച നേതാവായിരുന്നു എസ് ആർ ആന്റണി എന്ന് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവായിരുന്നു എസ് ആർ ആന്റണി എന്ന് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് കെ ജെ വർഗീസ് മാസ്റ്റർ രാജേഷ് മാത്യു കെ രാജൻ എ കെ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് ദേശീയ തപാൽ ദിനം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻമാരെയാണ് ഈ ദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ ബേണിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിതമായതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് പോസ്റ്റൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് വിവരവിനിമയ രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിലും ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ആശയവിനിമയ മാർഗമാണ് ഇന്നും തപാൽ സർക്കാർ വിവിധ തരം സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തപാൽ വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് അതിവിപുലമായ ഒരു സർവീസ് മേഖലയാണ് തപാൽ വകുപ്പിനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ തപാൽ ദിനം കടന്നുപോകുന്നത് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തപാൽ മേഖല പല വകുപ്പുകളായി തിരിച്ച് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കത്ത് വിതരണവും മറ്റും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായെന്ന് വരില്ല വന്നാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ബാധ്യതയുമാകും എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് ലോക തപാൽ ദിനമായും ഒക്ടോബർ പത്ത് ദേശീയ തപാൽ ദിനമായും ആചരിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ദേശീയ തപാൽ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ് എല്ലാ പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല മേളകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ബിസിനസ് ടാർജറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ അക്കൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് തപാൽ വകുപ്പിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അവരെ നമ്മൾ തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ തപാൽ വകുപ്പിന് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പലതര ടാർജറ്റും മേളകളും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദിവസേന എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു കാണുന്ന പോസ്റ്റ്മെൻ എന്ന വിഭാഗം ഓർമ്മ മാത്രമായി തീരും തടഞ്ഞുവെച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉടൻ
തടഞ്ഞുവെച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉടൻ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തും ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തുമെന്ന ഭാരവാഹികൾ പരിയാരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡി എ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ഡി എ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതത് കാലത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പള പരിഷ്കരണവും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാലര വർഷമായിട്ടും ഒന്നും അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ജീവനക്കാരുടെ ആകിരണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തുടർ നടപടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല നാലര വർഷത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെച്ചതിനാൽ ജീവനക്കാർ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണിപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തടഞ്ഞുവെച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക ജീവനക്കാരെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഗാന്ധിയൻ രീതിയിലുള്ള സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് സത്യഗ്രഹ സമരം എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി എ ശ്രീധരൻ യു കെ മനോഹരൻ കെ വി ദിലീപ് കുമാർ ടി വി ഷാജി ഒ വി സീന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ സംവാദ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുജന ആരോഗ്യ ബിൽ പൊതുജനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയോ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സംവാദ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ പൊതുജനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സംവാദ സായാഹ്നത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ് വിഷയാവതരണം നടത്തി അതിന്റെ കീഴിൽ കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തന്നെ ആയുഷ് വകുപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറേറ്റും ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടറേറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റുകളാണ് ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ രാമചന്ദ്രൻ മോഡറേറ്ററായി പ്രകൃതി ജീവന സമിതി സെക്രട്ടറി കെ ഇ കരുണാകരൻ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ എം മുകുന്ദൻ നമ്പ്യാർ ഡോക്ടർ ജയേഷ് പി ഷംസുദ്ദീൻ ഗുരുക്കൾ ഡോക്ടർ രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ ശ്രീകല കെ വി നാരായണൻ വിനോദ് പയ്യട എസ് മോഹനൻ കെ വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ സബ് സെന്ററായ കണ്ണപുരം നാടൻ കലാഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ചെണ്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ അരങ്ങേറ്റം നടന്നു പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് വാദ്യ വിദഗ്ധൻ ആസ്തികാലയം ദേവരാജന്റെ കീഴിൽ ചെണ്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് കണ്ണപുരം നാടൻ കലാഗ്രാമത്തിൽ നടന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചാരിമേളത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് കാലങ്ങൾ കൊട്ടി കുട്ടികൾ മേളപ്പെരുക്കം തീർത്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പരിശീലകൻ ആസ്തികാലയം ദേവരാജനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാർ എം ഗണേശൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ശ്രീധരൻ സി വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നതനായ നേതാവ് ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്ററുടെ ഏഴാമത് ചരമവാർഷിക ദിനം കരോളൂരിൽ ആചരിച്ചു ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ കെ നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തി ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്ററുടെ ഏഴാമത് ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ കെ നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് പി സന്തോഷ് പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വൈകിട്ട് നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള തമ്പാമാർമകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന് നാട് നൽകുന്ന അംഗീകാരം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അയാളെ കാണുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ മുമ്പ് താത്തിയിടുന്നു എത്ര ആളുകൾ ലോകം പറയുന്നു എത്ര പദവികൾ അയാളിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നതൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം ആ നാട് അയാൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രാഘവൻ കെ രാഘവൻ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള കോൺഗ്രസ് അമ്പത്തൊമ്പതാം ജന്മദിനം ചെറുപ്പിയ റൈനേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസഫ് മുള്ളൻമട പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസഫ് മുള്ളൻമട പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ അതിന് വികാരമായിട്ട് മാറി ആ മാറിയ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വികാരമാണ് ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ശ്രീമാൻ ആർ ശങ്കറിനെതിരെ ശ്രീമാൻ പി ജി ചാക്കോടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയും അതിന് യോജിപ്പില്ലാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ പി ജി ചാക്കോയുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമാൻ കെ എം ജോർജ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള ഇ ജോൺ ജേക്കബ് കെ ആർ സരസ്വതിയമ്മ അടക്കമുള്ള വയലായിടുക്കുള്ള തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാറി നിൽക്കുകയുണ്ടായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ സി പൗലോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോൺ ജോസഫ് ജന്മദിന സന്ദേശം നൽകി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയി ജോസ് കർഷക സംഘം യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ബെന്നി തോട്ടത്തിൽ സാബു വെള്ളിമുഴ അരുൺ കുഴിപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഒരു കാലത്ത് മത്സ്യസമ്പന്നമായിരുന്ന മിക്ക ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളും തോടുകളും ഇന്ന് പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് തോടരികിലെ സ്വാഭാവിക സസ്യാവരണം ശുഷ്കമായതാണ് മത്സ്യസമ്പന്നത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നാശത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു നാട്ടിലെ അപൂർവം തോട്ടിൻകരകളിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ആറ്റുകൈതകളും അതിരാണിയുമെല്ലാം തിങ്ങി വളരുന്നുള്ളൂ അത്തരം തോടുകളിൽ മാത്രമേ മാനത്തുകണ്ണികളും നെടുഞ്ചൂരികളും കല്ലേൻമുട്ടിയുമെല്ലാം കാണാറുള്ളൂ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ വയലുകൾ അവശേഷിച്ച കരിവെള്ളൂരും കാങ്കോലുമെല്ലാം ഉൾനാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ ബാക്കിയായ തോടുകളുടെ കരകൾ സ്വാഭാവിക സസ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് അല്ലാത്തവ നീരൊഴുക്കിലും മത്സ്യവൈവിധ്യത്തിലും ശുഷ്കവും ചകിരി വല ഭൂവസ്ത്രമടക്കമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും കൽക്കെട്ടുകളും തോടുകളിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വർഷകാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഗതി തടഞ്ഞു നിർത്തി വെള്ളത്തെ വളരെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളത്തെ സാവധാനം നടത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന തോട്ടിന്റെ ധർമ്മവും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടനവധി സസ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു തോട്ടിൻകരയിലുള്ള കൈതകളും മറ്റും ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ കൈച്ചൽ മുശു തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു തോട്ടിൻകരയിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയും ആധുനിക കാലത്ത് അവിടെ ചകരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൂവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള വലകൾ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയും തോടിന്റെ ആരോഗ്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാര്യക്ഷമമായ ജൈവ പുനഃസ്ഥാപന നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇടനാടൻ തോടുകളുടെ മത്സ്യസമൃദ്ധി വെറും ഓർമ്മയാക്കാൻ ഏറെ നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവനിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തക യോഗം ഡി വൈ എ
മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ സർഗാത്മക യൌവനം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ വർഷം മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവനിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തക യോഗം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി എം അഖിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി വി രഹിനേജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ നിഷാദ് സി ഷജിൽ ടി സി വി നന്ദകുമാർ ഷിജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിളംബര ജാഥ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ നടക്കും സൂര്യ ട്രസ്റ്റ് സൺസൺ ക്രിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത റെവറൻ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടത്തെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സൂര്യ ട്രസ്റ്റ് സൺസൺ ക്രിയേഷൻസ് പ്രഥമ രാജ്യശില്പി പുരസ്കാര ദാനവും ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ അച്ചം വീട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പി ടി എ ഭാരവാഹികളും വിളംബര ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി ഡിസംബറിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പവർ ഫെസ്റ്റിന് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർഷൽ യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പവർ ഫെസ്റ്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എസ് സന്തോഷ് നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ കെ ബാലൻ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ വി എം ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ വി പ്രദീപൻ പ്രേമരാജൻ കാന കെ വേണുഗോപാലൻ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഇരുപതാമത് തൈക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ചവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു തൈക്കൊണ്ടോയിൽ അപൂർവ ബഹുമതിയായ സെവൻത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ കെ വേണുഗോപാലിന് സ്വീകരണം നൽകി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചെയർമാനായും വി നന്ദകുമാറിന് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായും പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വി ബാലൻ കെ വിജീഷ് കെ കെ കൃഷ്ണൻ പോത്തേരകൃഷ്ണൻ എം പ്രദീപൻ എന്നിവരെ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായും പി എ സന്തോഷിനെ ജനറൽ കൺവീനറായും എം ചന്ദ്രൻ സാം സക്രിയ കെ ഹരിഹർ കുമാർ 
എന്നിവരെ ജോയിന്റ് കൺവീനർമാരായും ടി വി ചന്ദ്രനെ ട്രഷററായും സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവള്ളൂർ തെക്കേ മണക്കാട്ട് പി വത്സല നിർമ്മിച്ച കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും കാരുണ്യ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു എ ഐ കെ എസ് ഏരിയ ട്രഷറർ ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരുണ്യ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം തെക്കേ മണക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി വത്സല നിർമ്മിച്ച കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും കർഷക സംഘം ഏരിയ ട്രഷറർ ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ പറഞ്ഞു വരാറ് മനുഷ്യർ പൊതുവെ സ്വാർത്ഥരാണ് മറ്റൊരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അധികം അധികം താല്പര്യം കാണിക്കാതവരായി മനുഷ്യർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘം സെക്രട്ടറി എൻ കെ നന്ദകുമാർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പി വത്സലയെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു കരകൌശല വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മുഴുവനായും വൃക്കരോഗിയായ നിഷാദിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കിഫ്ബിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം രാമന്തള്ളി എന്നീ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് കുന്നരു റോഡ് ഈ റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി വലിയ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഏറെ പ്രയാസകരമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് പുതിയപുഴക്കര പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് നാക് അക്രിഡേഷൻ കൂടി ലഭ്യമാക്കാൻ പോകുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈ മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കോളേജിൽ നാക് അധികൃതർ സന്ദർശനം നടത്തും നാക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആന്റ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൌൺസിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തി അവർ അർഹിക്കുന്ന റാങ്ക് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചാൽ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരമാകും അത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പ്രത്യേക മൂല്യമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തി കോളേജ് സിഇഒ റവറൻ ഫാദർ സാമുവൽ പുതുപ്പാടി റവറൻ ഫാദർ ചാക്കോ ചേലംപറമ്പത്ത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി വിനോദ് കുമാർ സി കെ സൌമ്യ കെ യു സന്തോഷ് കെ അനീഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കർഷക തൊഴിലാളി കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തി കർഷക തൊഴിലാളി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക തീർക്കുകയായിരുന്നു കർഷക തൊഴിലാളി കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഈ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിലൂടെ നാലുമാസം മുൻപാണ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അക്കാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിന് സാധിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർഷക തൊഴിലാളി കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂക്കാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലിൽ കൃഷിയിറക്കി അത് കൊയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലാഭേച്ചയൊന്നും കൂടാതെ ഈ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയപ്പോൾ അത് നാടിനു തന്നെ മാതൃകയാവുകയായിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിതമായി കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല കർഷക തൊഴിലാളി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് എ ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി വിജയൻ മാസ്റ്റർ എ ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങി മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലെയും അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ 
തൃക്കരപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ മാരത്തോൺ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ക്യാമ്പയിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ മാരത്തോൺ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ക്യാമ്പയിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഖൈറുന്നീസ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം മാലതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ രജീഷ് ബാബു ഷൈമ ശശിധരൻ ബാലസഭ ആർ പി എം സുധ സാമൂഹ്യ വികസന കൺവീനർ എൻ ഹാജ്റാബി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ എ ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് ബാലസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ പെരിങ്ങോം ഇക്കേനാനർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്നു പ്രജീഷ് ഏഴം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗവും സുരക്ഷയും എന്ന വിഷയത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ജേതാവുമായ ബ്രജീഷ് ഏഴോ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു പെരിങ്ങോം ഏരിയ ബാലസംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അനവദ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി ഗോകുൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രാമന്തളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നബിദിനാഘോഷം നടന്നു മർക്കൽ ഇസ്ലാം മദ്രസാ അങ്കണത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഹാജി സി എം ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി പതാക ഉയർത്തി നബിദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദഫ്മുട്ട് ഫ്ലവർ ഷോ സ്കൌട്ട് അറബിക് നൃത്തം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഗത്തീബുമാർ ഉസ്താദുമാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ അണിനിരുന്ന വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മദ്രസയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ജുമാ മസ്ജിദ് ഹാജി റോഡ് മുഹ്യുദ്ദീൻ മസ്ജിദ് പുന്നക്കടവ് തെക്കുമ്പാട് ജുമാ മസ്ജിദ് വഴി മദ്രസയിൽ സമാപിച്ചു കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി എം ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ സി അബ്ദുള്ള ഖത്തീബ് സൈദലവി കോയത്തങ്ങൾ ബുഖാരി ബാഘവി സി എച്ച് ഇബ്രാഹിം പതിനേഴ് ശുഹദ തഹ്ഫീളുൽ ഖുറാൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാഫ് അഷറഫ് ഫൈസി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മുഅല്ലിമുകൾ എന്നിവർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കണ്ടങ്കാളി കണ്ടോത്തിടം സോമേശ്വരി ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതി സമ്മാന നിധിയുടെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാതാ വികസനം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്തറയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളെയും ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുതാഴം മണ്ടൂരിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എയിലോട് പുതിയപുഴക്കര കാരന്താട് കുന്നരൂർ റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പ്രവർത്തിയിൽ ഏഴുമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കുന്നരു വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി നിലയ്ക്കാൻ കാരണം റോഡരികിലെ കുറച്ചു പേർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഭൂമി ലഭിച്ചയുടൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു എരമം കൊത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം